പലപ്പോഴും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്രാസോണോഗ്രാം എന്ന ടെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്നോസ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ലിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മെറ്റബോളിസം അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അതുപോലെ മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഫാറ്റിൻ്റെ കൺവേർഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദനം ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൈറ്റമിൻ ഡി പോലെയുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിറാം ഇന്ന് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്രാസോണോഗ്രാം എന്ന ടെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്നോസ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് അതത്ര കോമണാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരിൽ ഇന്ന് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വരെ അത് സിറോസിസ് എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും പോകുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കരൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ലിവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മെറ്റബോളിസം അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നല്ലതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അതുപോലെ മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഫാറ്റിൻ്റെ കൺവേർഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദനം ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൈറ്റമിൻ ഡി പോലെയുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ കരളിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ട ഉടനെ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലക്രമേണ അത് മറ്റ് മാരകമായ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിവർ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ലിവർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ് വൺ ഫാറ്റി ലിവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിയറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ കരളിനകത്ത് നീർക്കെട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീടും നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭക്ഷണത്തിലും വ്യായാമം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രകടമായ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അത് ഫൈബ്രോസിസ് എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് ലിവറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറയുന്നു ലിവറിൽ കലകൾ പോലെ രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സിറോസിസ് എന്ന കുറച്ചുകൂടി മാരകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ സിറോസിസ് എന്ന സ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് റിവേഴ്സൽ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചില അവസരങ്ങളിൽ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാം അതും എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിന് കൃത്യമായ ഒരു ലിവർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതും അത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഭീമമായ ചിലവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ സിറോസിസ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സിറോസിസ് വന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ലിവർ ക്യാൻസറിലേക്കും പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന ഒരവസ്ഥ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും കാലക്രമേണ അത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്
ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ വന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കഹോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും കണ്ടുവരുന്നത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അത്തരത്തിൽ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്ന നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്കറിയാനുള്ളത് കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ അറിയാം അവർക്കത് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് ഈ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള വ്യക്തികളായി പറയാവുന്നത് ഒരു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റേജിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചില തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് ലോങ് ടൈം മെഡിക്കേഷൻസ് കെമിക്കൽ ഫോമുലേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഒബേസിറ്റി അധികമായ വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒബേസിറ്റി എന്നിവിടെ പറയുമ്പോഴും മെലിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കും ഫാറ്റി ലിവർ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒബേസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ചില ജെനറ്റിക് പ്രഡിസ്പോസിഷൻസ് ചില ജീൻ പരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ഇത് വരാനുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാറി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ അനുഭവപ്പെട്ടു കൂടായുകയില്ല അതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് അമിതമായ ക്ഷീണം നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കൊക്കെ അമിതമായ ചുമപ്പ് കളർ ഒരു റെഡ് റെഡിഷ് ഹ്യൂ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹനം നടക്കാതിരിക്കുകയോ ഇടയ്ക്കിടെ വയറു വേദന പോലെ തോന്നുകയോ അമിതമായ ക്ഷീണം തോന്നുകയോ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജായി നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ നീർക്കെട്ടുള്ള പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വയറിൻ്റെ ഉദരഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകളിലൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ തടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ അൺയൂഷ്വലായിട്ട് നിങ്ങളൊരു വെരിക്കോസ് വെയിനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അല്ലാതെ തന്നെ അധികമായി ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഫാറ്റി ലിവറിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികമായി കഴിക്കുന്ന ഊർജമാണ് അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആവറേജ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലറി ഊർജം ആവശ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയും നിങ്ങൾ ദിവസേന രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ കാലറി ഊർജമോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഊർജം മുഴുവനായിട്ട് ശരീരം അതിനെ ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം അത് ലിവറിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അടിയുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ആയിട്ടത് മെല്ലെ മെല്ലെ അടിയാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ കാലക്രമേണ അത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊലിയുടെ അടിയിലുള്ള പാളികളിലും നമ്മുടെ വയറിലും ഒക്കെ തന്നെ അധികമായ കൊഴുപ്പിൻ്റെ പാളികൾ രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടി കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയോ നിങ്ങൾ അധികമായ കാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കൂടുതലായിട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതെന്തായാലും ഫാറ്റി ലിവർ വന്നിരിക്കും അതിൽ ശരിക്കും ഭക്ഷണവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അന്നജം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ആയി
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് മറ്റ് മധുര പാനീയങ്ങൾ റിഫൈൻ ഷുഗർ ഒരു മെയിൻ വില്ലനാണ് കാരണം റിഫൈൻ ഷുഗറിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാവുന്ന അതായത് പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺ സിറപ്പ് പോലെയുള്ള സിറപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ അമിതമായ തേൻ അഡ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡൾട്ടേഡ് തേനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടാവുന്ന ആകെ ഒരു പ്രയോജനം ആ ഒരു കാലറി അഥവാ ഊർജം മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു മൂല്യവും ആ ഒരു റിഫൈൻ ഷുഗറിനില്ല അതാണ് റിഫൈൻ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഉൾപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊരു അസുഖമായി ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് എവിടെയും പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ലിവറിലെ നീർക്കെട്ടിലേക്കും ലിവറിൽ കലകൾ രൂപപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും സിറോസിസിലേക്കും വളരെ അപൂർവമായി ലിവർ ക്യാൻസറിലേക്കും അത് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരാതെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ വന്ന ഫാറ്റി ലിവറിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ അതിലൊരു പ്രതിവിധി പക്ഷേ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫാറ്റി ലിവറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരുന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാം ശരിക്കും അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ മറ്റു മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഈ അധികമായി ഫാറ്റ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലറി മൂല്യം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക അതിന് ആദ്യമായി അന്നജം ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലോ ഒന്നോ ഒക്കെ ഒക്കെ ആക്കി ചുരുക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളമായി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ അധികമായി വന്ന ആ ഒരു ഫാറ്റിനെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഫാറ്റിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതിൽ നിങ്ങൾ കാലറി മൂല്യം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ സോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് തന്മാത്രകളെ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ ഈ കാലറി മൂല്യം ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായും ശരീരം ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് മെല്ലെ മെല്ലെ അലിയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കരളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പും മെല്ലെ മെല്ലെ അത് അലിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത് കൂടാതെ പറ്റുന്ന മറ്റ് അസുഖ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീറ്റൻ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫാസ്റ്റിങ്ങോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാറ്റി ലിവറിനെ നല്ലതുപോലെ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സാധാരണ രീതിയിലേ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമാകും അപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റൊന്നും തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ കാലറി മൂല്യം കൂടുതലുള്ള അന്നജം ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ് ബേക്കറി ഫുഡ് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന മധുര പാനീയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ സ്മോക്കിംഗ് പോലെയുള്ള അഡിക്ഷൻ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ടുബാക്കോ അഡിക്ഷൻസൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ ഫാറ്റി ലിവറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്വീകരിക്കുക റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫാറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു മിതമായ വ്യായാമവും ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവറിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ വേണം അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിവർ ക്യാൻസർ വരെ ആ